sa this is the same presentation actually that I've been doing for the past uh, few webinars that I did before. Yun nga lang, uh, siguro ang maiiba talaga dito is that syempre the questions that you have, uh, masasagot ko dito, iba yung questions from before. Um, sana ihanda nyo po. May nagtatanong kanina, ma'am, totoo po ba yung post na mawawala po kayo ng pansamantagal? Um, baka po, baka po. But I am hoping na hindi naman ganun katagal. I, am, I just need time to recuperate from something. Tapos, uh, meron din ako nakita pala sa Facebook who asked me if um, na-affect ba ako nung mga negativities. Of course, <laughs> oo, hindi po ako manhid na hindi ako maapektuhan ng mga uh, negative na sinasabi about me, about us, about our company, about our group. Um, I am just human na nararamdaman ko po yun. Uh, thank you, ma'am. <laughs> uh, I'm hoping na hindi nga siya matagal. Um, tapos nag-change, uh, nag-change, ano ako ngayon eh change place, change venue na para maiba naman din yung nakikita ko, hindi ako laging nandun muna sa farm. So, ang magiging in charge doon, if you have any production questions, pwede pa rin naman po sa akin. I, I won't be as visible as I was before, pero I'm hoping <laughs> ah, o oh, ingit nga yun sa, sir, o oh, yeah, well, <coughs> ingit man sila or not, nakaka-apekto sila kasi medyo marami-rami na sila. Anyway, ayun, so I, I will just try to heal myself kung, at, kung dito sa mga negativities, medyo masyado na kasing marami. Um, alam ko naman po na marami pa rin sumusupport. I, I have silent supporters everywhere dahil uh, kung kilala niyo po talaga ako, I have this advocacy na gusto ko talaga tumulong. I should not be doing this at all. Wala naman kung nagbabayad sa akin or nagsasabi sa akin to do a webinar. Gusto ko lang talagang uh, tumulong. Gusto kong yung mga newbie especially, I know you have a lot of questions. And he, although meron, yes, meron kami intent, mushroom intent, drawing intensive seminar where it's a complete hands-on uh, training, hindi ko kayo isasabak agad doon Uh, yun, hindi ko kayo isasabag agad doon kasi gusto ko munang malaman nyo uh, the basics. Kung, ay, okay pala itong, kasi diba, if you are a newbie, alam nyo po, if malalaman nyo muna sa mga ganitong webinars, if um, okay ang pinapasok nyo negosyo, which is the mushroom business. Or if not, edi, narealize pala dito sa webinar ko, ay, ang hirap pala ng ginagawa nila. Uh, at least, di ba, you didn't have to shell out money para malaman yun. So, this, ito, this is the sole purpose of these webinars para po talaga sa uh, mga taong gusto lang malaman what they're going into. Hindi ko ma-explain, ma-expound, hindi kayo matututo 100% from this webinar kasi hindi po ito hands-on like in any other YouTube. But, ano yung kaibahan nitong YouTube na to from the ones that you uh, <laughs> pinangalanan ni Sir. <laughs> pinangalanan ni Sir. Anyway, yung ano, ano ang difference nito from the other YouTube videos? Kasi yung YouTube videos na yun, hindi siya step by step and most probably, hindi siya interactive like this. So yun. Uh, this one, this is interactive. You can ask me questions. Okay? So, medyo mag-start na tayo. Uh, nasa na ako? So, pupunta kasi ako sa ayan, mushroom farming and your right practices. So, sa mga newbies, or ay, hindi, sa mga dat datihan na, makikita nyo ulit ito. This is the description of what mushrooms are. Mushrooms are fungi. So, yun. Um, they are a different kingdom. They are apart from the plants and animals that you usually Uh, know and see and take care of. So, with that said, magkaiba po on kung paano kayo mag uh, aalaga ng mga ano to, mag aalaga ng plants and animals and as compared dun sa mushrooms. 
So, eto, bibigyan ka na naman. Again, inuulit ko to ha, kasi this is a good and solid example. When you water your plants, you water it indirectly. But when you do that to, the, to your mushrooms, you only water them yung paligid lang ng fruiting bags at yung paligid lang ng mga ng inyong growing house. The reason why we water the mushrooms is that kailangan kasi ma-maintain yung dapat may farmer na nagtuturo pero yung nasa DA, wala naman farmer yung mayroon. <laughs> anyway, kailangan ma-maintain yung right climate or humidity and temperature ng inyong growing house for your mushrooms to grow. Okay? Kasi growing house na nga yun, ibig sabihin, gusto na niyang lumabas from their fruiting, from the fruiting bags. Unfortunately, hindi sila lalabas if it's not the right temperature of its, or if it's not the right humidity. Okay? Um, pwedeng, by the way, o yan, yung sinasabi nyo, yung dapat may farm, may farm po kami actually, if uh, kung ma, matatap nyo yung mga naging nag intensive seminars po sa amin, they have been to our demo farm, to our home farm. Um, the purpose of the home farm is for people to see na kaya pala, kahit sa likod bahay lang, kahit may taong nakatira, pwede po na may farm kayo uh, dun sa, sa extra space nyo sa bahay nyo. Uh, anyway, but right now kasi, dahil nag-replenish kami, nag-renovate din kami ng farm na yun, Ah, uh, hindi, wala talaga kayong makita at hindi din naman ako nagpapapunta. Pero, ngayon lang yun. Eventually, I will, I will have to open it again. Oh, anyway, so yun, yun yung sabi natin, bakit natin kailangan ma-establish yung definition of mushrooms. Yung pagiging fungi niya, it's also because yung iba kasing fungi, uh, they, they all have spores, yung fungi. And these spores, para po yung mga alikabok lang. And the, the, pwede siyang airborne. So, the wind can take them anywhere. So, kaya tayo nagkakaroon ng contamination and kaya medyo maselan yung paggawa natin ng uh, binhe ng mushrooms or yung spawn ng mushrooms is because of these spores na pwedeng airborne at pwede ka rin carrier ikaw mismo. That's why yun, kailangan sterile lahat. Sterile yung gamit natin, sterile tayo, sterile yung room kung saan tayo nagtatanim. I hope, kung merong mga baguhan, totally 100% newbie at hindi pa nakapag-research about mushrooms, if you have any questions, kung medyo uh, nal nalilito na, na sa mga sinasabi ko or I am using jargons na hindi na maintindihan, please write them down para ma-address ko if you have any questions. Okay? So, yun. Sabi natin, mushrooms contain no chlorophyll. <coughs> Excuse me. The reason behind I'm saying bakit wala chlorophyll kasi 'di ba ang chlorophyll it's the part that gives uh food to the plants. I mean, yun yung part ng plants wherein they can make their own food. At dahil si mushrooms walang kakayahan to make their own food, wala nga siyang chlorophyll. Um we have to supply the the right mixture dun sa pinagtutubuan niya para magkaroon siya ng um, tamang pagkain. Okay. Ma'am, I have a question. Yung spores po ba hindi masama sa health problem? Like, higa. Actually, masama po siya. So, Jericho. That's why hindi na ako masyado dun sa farm. Hindi ako pinapayagan ng husband ko na nandun lagi sa farm because the spores of the mushrooms nakaka-apekto po talaga siya sa akin. Um, actually, itong higa ko until now, meron pa din. This started February pa. February pa siya nung nag-processing kami sa Bukawi. Parang nalanghap. Pagbukas kasi nung uh, bag ng mushrooms that we used, nalanghap ko siya. So, yun. Doon nag-start. Oo. Dapat tumulong na lang imbes na pumunta. Kahit sino ba yan? Kahit si Randy Cruz ba yan? Or si Myung ba yan? O si Rio? Tumulong na lang sila. Mag magbigay sila ng mga ganitong libre matutuwa pa ako. Hindi ko ano. <laughs> Mabubuhay po ba ang mushroom dito, dito sa Middle East, katulad dito sa Qatar? Ano ang... Oh, I think mabubuhay siya. Kasi first off, uh, ang mushrooms natin is pwedeng indoor. So yung indoor mushrooms, kailangan mo lang ma-maintain yung, yung temperature and humidity dun sa loob ng uh, 
ng kung saan mo siya ilalagay, yung magiging growing room niya. Okay? Kailangan po ba yung temperature is malamig? For our oyster mushrooms, ang gusto niya is around 24 to 30 degrees Celsius. Pero not just uh, yung parang cold temp yung gusto niya. Ha? Gusto rin niya na uh, na to, gusto rin niya na yung humidity. Kailangan medyo mahalumignig. Yan. Hindi pwede kasi, hindi maalinsangan yung term eh. Kasi I think maalinsangan is humid pero mainit. Diba? Pero yung mahalumignig is humid pero malamig. I think. Okay? Yung spores po, masama sa mga dapat mo may face mask. Yes. And even, minsan kahit may face mask, naglalagay pa ako ng basang beam po sa loob ng face mask ko. Uh, so, no, so, need po ang aircon ng, ng room. Um, depende. If you are in Qatar, and kung nasa 40 degrees yan, Yes, most probably you need the aircon. But you also need a humidifier kasi yung aircon natin is dry. Okay? Si Shandy Lumang Las, nag-start na po ba? Wala ko makita. Yes, nag-start na po. I think nakikita ng mga tao. Uh, hindi ko alam ko ba't hindi po nila nakikita. Sa Jeddah may farm. Ayun. So, pwede naman talaga. Actually, India may farm. May farm ng mga botan mushrooms yan na nabubuhay lang sa malalamig na lugar. Pero yun, they, kung kaya kasi nilang i-maintain uh, yung, yung temperature and the humidity, kaya naman talaga. Plan ko po kasi gumawa ng greenhouse. Um, yun, kung meron namang materials for your greenhouse, go. Diba? Pwede po. 20 to 30 degrees Celsius. Kaya ng 24 po. Para po, para saan po yung basang beam po? Ah, yung basang beam po, nilalagay ko siya sa loob pa ng face mask po para ma-prevent ako sa, na malanghap ko yung spores. Gusto ko po sana makita yung physical farm nyo at gusto ko mag-undergo ng actual training. Yung physical farm namin dito sa North Caloocan is not available yet. Nagpapalit pa lang po kami ng, um, ng bags. Yung dati kasi namin mga nag-training sa amin dun sa farm na yon, makita naman nila. Um, they can attest na meron po kaming farm. Tapos gusto niyo mag-undergo ng actual training. We already have one scheduled on Sunday sa Bukawi po. Um, ang ipapakita namin farm sa inyo is not our farm. Kasi nga, yung farm namin ay ano. Pero it's sa business partner po namin yan. So makikita din talaga. Okay. Huwag daw greenhouse. Kinukulog isip naman. Kung papalitan niya ng instead of the plastic, at papalitan ng net, yun, kaya po yun. Tapos, kailangan kasi um, ma-maintain yung insulation. Kung kaya yun, go. Nag-start na po ba webinar? Yes po, nag-start na po. I hope you can um, even listen. Pero nakikita niya ba yung the rest of you? Can you see what's on the presentation? N95 mask, ma'am, gamitin niyo po. Baka makatulong. Where can I buy that? Ang problema ko po, ma'am, limited po ang substrate dito. Ano po kaya ang alternative? Any um, agri-waste, pwede po. Uh, ano ba meron dyan? Kusot, wala po ba dyan? Oo, oh, bakit na hindi na? Bakit kaya hindi na nakikita? Bukawi, bulakan po mismo yung kay John. Sino po si John? <laughs> hindi po, hindi po John yung pangalan ng ano. O yung kay Sir J yun. Tinuruan namin din kasi siya na kung paano ga gawin. So, pwedeng like uh, all around, parang net siya. Siyempre, kailangan nyo ng pundasyon para mag kung saan magsistick yung net. Tapos, Doon sa gitna, lagyan nyo ng jute sacks. Pero kailangan, merong ventilation, merong puwang sa taas, puwang sa baba. Puwang meaning may daanan ng hangin, pero kailangan may net po. Bakit? Oo nga, bakit kaya na walang nakita? The rest can see it naman. Ayan, nakikita po. Uh, medical stores, okay. 
ano po ang maraming agree waste dyan. Kasi pwede yung mga sa mais, coffee grounds actually. Pero syempre, dahil ang coffee grounds ay kukunti lang, hindi siya for mass production. It's for personal consumption. O, click mo daw po yung link. Ulit. Oo, marami pang iba eh. Aside from Fusot, yun. Marami pa. <coughs> Okay. Welcome po sa free webinar na to. Yun, Kusot, uh, Coffee Grounds. Paano po yung sa Coffee Grounds gamitin as substrate? Actually, pwede ko kayong mabig... I think merong link pa sa Department of Agriculture kung saan nila um, pinakita on how to use Coffee Grounds as substrate. Actually, medyo madali lang po ito. Yun nga lang, sabi, ko, sabi nga natin, hindi siya pwedeng pang maramihan. Hindi siya pang benta. Ma'am, kung need ng humidity ng mushrooms, pwede ba yung automesting device para sa humidity? If you have that, yes, pwede. Uy, masarap daw yung chicharon namin. Thank you. <laughs> Oo, dito actually may dala ako sa, pero taga saan po ba sila? <laughs> Dito, if you are in the vicinity of Pasig, I brought some uh, yung Emilia's ko na mushrooms. Pero konti lang po eh. Yung madami talaga namin is, syempre, nasa production area namin, which is in North Calaocan. Uh, anyway, oh, sige, balik tayo dun sa ating presentation ha. So, sabi din dito, yun sabi natin, chloro, wala siyang chlorophyll. So, we have to establish na tama yung mixture natin nung substrate natin. Kasi kung hindi, Meron, meron pong air room. Yes, meron pa po. <laughs> meron pa pong air room. Pero wala po akong dala dito sa Pasig. Pero meron pa. Yes, pwede yung napier grass ba yun? Yung kinakain ng camel? Pwede yun. Actually, kahit anong grass, pwede. Ayun, most are, yun sabi nga natin, no chlorophyll siya. Um, sa nga ma-establish na right mixture, di ba? Tama yung Tama yung mixture mo. Tapos sabi din dito, considered as uh, saprophytes. Yung saprophytes po kasi, ang ibig sabihin nun, uh, they live on decaying or dead organic matter. So, uh, yun, yes, pwede yung nap your grass. Yun, they live on dead or decaying organic matter. Kaya dapat uh, properly composted yung ating um, substrate bukod sa complete mixture siya. Okay? If they are not properly composted, kunyari, minix mo ngayon, kinabukasan, bitlag mo na. Kung hindi siya properly composted, oo, may tatubo dyan, pero hindi niya maa-absorb lahat ng nutrients. Kasi yun nga, si, si mushroom, saprophyte siya. It can only absorb the nutrients well kung, di, kung, kung properly composted yung, yung substrate. Okay? <laughs> oh, salamat po. So, nasa na tayo. Wait lang ha. Ililipat ko na siya. So, yung next slide po is about the benefits of mushrooms. Sabi ko nga, lagi, lagi sa mga pa-seminar namin, you cannot sell what you do not know. So, dapat alamin nyo kung ano yung binibenta nyo. Kailangan, meron kayong mga benta factor. So, this is part of marketing na din. Kailangan, bago kayo Uh, magbenta ng isang bagay. Di ba, gano'n naman. Bago kayo magbenta ng isang bagay, dapat alam nyo ang binibenta nyo. If you do not know it, walang bibili sa inyo. Kasi kayo mismo, hindi nyo alam eh. Okay, so, ito, yung mga benefits of mushrooms, you can actually uh, see or download this sa Google. Madali lang siya. Pero gusto ko kasing i-reiterate yung mga importante sa kayong hindi minsan na kukuha from Google. Okay, so sabi dito, recent antioxidants, yes. Uh, reduces risk of cancer. Uh, yes, then. It has this uh, antioxidant called ergothionin. It's the type of ergothionin. Ergothionin, which is exclusive to fungi. Um, and this is the the part, ito yung antioxidant that fights off cancer. So, High sa ergothionin ang ating ganoderma. 
if you know Ganoderma. Um, sa ibang bansa, it's called, sa Japan, it's called Reishi. Sa China, it's called Lingxi. So, yun, kung kilala niyo si DXN, the direct selling ba yan, or networking, I don't know. But anyway, si DXN, nagbebenta siya ng mga coffee and tea na merong Ganoderma extract. So, kung kayo ay nag-grow ng Ganoderma, pwede po siya sa, sa soda substrate natin and it can thrive deep sa temperature natin. Kung kayo ay mag-grow nun, uh, pwede na kayong gumawa ng sarili nung tsa na puro. Like, if you have, if you know someone or, or someone in the family is fighting the Dixie, ito ang mabisa at magandang iba, you know, kasi puro na po yun. Hindi siya extra lang. Yes, uh, CDXN yan. Um, tapos, by the way, if you are growing Ganoderma, do not grow them alongside other mushrooms na, na ano ang spores niya. Uh, ano to? Malakas yung spores niya. So, pwede niyang i- ilipat yung spores niya sa ibang substrates. So, baka mamaya, imbes na uh, marami kayong ma- ano to? ma-harvest na white oyster, ang ma-harvest niyo ay puro Ganoderma. So, sawdust po. Sawdust. Sawdust. Substrate. Or kuso. Kuda ba sabi ko? Sorry. Um, Donna Marie, natuyo yung Ganoderma. Baka akala mo lang natuyo. Kasi ang itsura talaga niyan, pag, pag nasa fruiting bag siya, baka siyang tuyo. Pero actually, hindi siya tuyo. Kasi nga, it's very woody. So, yun. Malaysian doctor kaso hindi siya ang nag-launch ng networking. Okay. O yun, cross-contamination. Tama po, Sir Jericho. May nagpanood po ako sa YouTube na video for Ganoderma Production. Parang ang hirap gawin. Actually, medyo, oo, oh, oh, matigas mga mga. And yes, medyo mahirap gawin yung, um, what's this, yung Ganoderma. Kasi, spawn pa lang siya, matigas na siya. So, yung sa green spawn namin, nung gumagawa kami niyan dati, uh, kailangan namin siyang basagin. And nasugat pa nga yung asawa ko kasi nga, uh, yun, binasag niyo yung, yung UFC bottle din eh, para makuha lang yung laman. <coughs> yes, complicated and matigas. Totoong totoo. Pero yun, I think mahal din kasi siya. Kaya yun, tiis, ano, tiis, hindi ganda eh. Tiis. Kita. <laughs> diba tawag doon? Anywho. Um, yun. So, sabi natin, meron siyang ergothionine that fights cancer. So, tapos sa cardiovascular disease, I'm pretty sure na some of you may have heard na ah, na gray green. Pero tinapon mo na ba, ma'am? Oo, sa Japan. Kasi sila lang kalala yan. Anyway, sige balik tayo. Sa cardiovascular disease, I'm pretty sure baka merong isa sa inyo na nakarinig na nung sinasabi na ice yung mushrooms. Ayoko yan kasi nakaka-high blood. Usually, yung mga matatanda natin, yun yung sinasabi na nakaka-high blood siya. Pero actually, hindi po. Uh, ano yung bakit nila nasabi yun? It's probably because, hindi ako sure ha, but it's probably because in the ancient times kasi, Um, yung ating mushrooms, it's used to increase libido. Siyempre, if you increase your libido, it follows that you also increase your heart rate. ba? Diba? So, yun. Pero yun yung, yun yung notion. But, dahil high in potassium and fiber si mushrooms, definitely, it eats in, you know, it, it, it helps na mawala yung inyong mga cardiovascular diseases at mapababa ang inyong blood pressure. ba? Diba? So, AIDS weight loss, high protein, yes, high protein siya. So, excellent meat substitute talaga siya. Um, helps lower bad cholesterol and raise good cholesterol. Yes, fat-free, low calorie. O low calorie siya, hindi siya no calorie. Yeah, low calorie. It also boosts your immune system. Yes, prevent migraines and Alzheimer's if you have, in the family, if you have a history of Alzheimer's or if you always experience migraine. Ang atin pong uh, mushrooms ay high in B vitamins. 
which is in charge of your nerves. And the nerves naman, yun yung in charge siya in yung migraines and Alzheimer's. And also your skin. So, nakakaganda din siya ng skin. Ano pa ba ang mga common misconceptions? Baka meron kayong alam. Idagdag natin dito sa pag-uusap natin. Yung mga common misconceptions. Kami question about the benefits. Alam ko meron pa kang isashare. Ah, oo, alam ko na. Bawal daw sa mataas ng uric acid. Have you heard that? Sagot kayo ha. Sagot kayo sa chat muna. Wait lang, I'll just get my phone. Mag-check ako, baka meron akong messages. Okay, so I have um, quite a lot of messages. Sasarutin ko lang yung iba. Ha? Babasahin ko din pala. Babasa ko lang. Ah, wala naman pala. For the... Sakatap ko na lang din. Wala naman pala for the um, for the webinar. Okay, so asa na tayo? Why po? Opo, ang the last question yan sa group. O yung uric acid kasi, uh, oo, hindi talaga siya nakaka-affect sa'yo kahit matas ang uric acid mo. Una sa lahat, yung uric acid kasi, um, pagka may uric acid ka, di ba bawal ka sa daily products because you are not allowed to take in calcium. Because, of course, nagka-calcify na nga yung mga joints and ligaments mo. It's calcium ka pa. So, <laughs> bakit ka nga naman mag-take ng something that is high in calcium? Which is our mushrooms. Actually, it's high in calcium. It's two or three times um, the amount that you get from your normal daily products. So, mataas talaga siya. Um, ngunit natakot. Meron study ang ating Department of Agriculture together with UPLB and UP Manila, uh, which they conducted, I think, 2016, na sabi nila, um, mushrooms can also contain um, three components, namely catechin, epicatechin, and coumarin, which acts like allopurinol, which is the cure for your gout or for your uric acid. So, nanonutralize niya. Even if it is high in calcium, uh, meron siyang ibang components that could dice it. Um, yun. Pwedeng-pwede na siya sa mga may mataas ng uric acid. Okay. How can you differentiate edible to non-edible mushrooms? You can differentiate it by not eating mushrooms that you did not culture. Okay. Uh, yun nga eh, Kasi you don't have the capacity to differentiate it we have 32,000 species of known species of mushrooms and 10% of that is poisonous. Eh, paano yung mga hindi niyo pakilala? Okay, plus, our mushrooms are like sponges. They get whatever is in their environment. So, if yung mushrooms na yun ay nakita nyo sa sa cementerio <laughs> or sa construction site, yan, nakukuha niya ako ano yung nasa paligid niya or kung saan yung uh, kung saan siya tumubo. Okay, I hope na nasagot ko yan. Kaya nga, every time na merong magtatanong sa group, if something, na, if a mushroom that they saw, wherever, is edible, or can we ID it, if it's edible, and lagi ko sagot, I, tuturo kita dun sa legit na mga tao, punta po kayo sa Philippine Wild Mushrooms na Facebook page, yun, doon kayo magtanong. Mas may alam sila about it. Kasi yung iba na sumasagot sa inyo sa mushroom group, top one yung newbie, unfortunately. Ako nga hindi ko nga sasagot din yun kasi hindi ako, hindi ako ganun ka-confident na alam ko yung types ng mushrooms. Kasi baka mamaya, sinabi ko edible, tapos hindi pala. Okay? So, nasa na tayo. Uh, medyo tapos na yata tayo sa benefits ng mushrooms. Tama 
Ma'am, baka may questions pa kayo. Just continue to type it habang nag-change ako ng slide. Anong variety po kaya yung sa RTU Mandalu? Yung kasi may farm doon ng college pa ako. Masalap siya kainin, malagit siya. Parang gabi. Yun. <laughs> may baka may picture ka, sir. Di pa kasi ako nakapunta ng RTU. Pero usually lang naman kasi ang mga pinapatubo is yung ating yun yung, yung usual ha dito sa Pilipinas is our oyster, mushrooms, tsaka yung bulgarella or yung tinatawag natin kabuting saging. Pero hindi ko alam kung yun yung sinasabi mo. Parang hindi naman yata siya malagkit. Anyway, <laughs> hindi ko alam eh. Uh, tatry ko i-research pero kung meron kang picture at maisasend nyo po sa akin sa Facebook, uh, that is better. Okay, so yung nakalagay sa ating slide na nakikita nyo, this is how mushrooms grow in the wild. Okay, so this is how they propagate. Ito yung natural. So makikita nyo dyan yung nasa taas na part is your full growth. Yung ilalim nun is what we call the um, gills. Tapos dun nag-release ng, um, ng spores. Okay, yung spores na yun, eventually they parang nagiging mas makapal sila na na ano to na alikabok kasi di ba sabi natin yung spores manipis na alikabok eto nagiging mas makapal na alikabok and this is what we call the high fay yung high fay meron siyang male and female and if they combine and continue to grow magiging mycelium yung mycelium po yun yung para uh, ugat-ugat or web na nakikita nyo na white And eventually, that mycelium grows into a pinhead, yung small mushroom. So from a pinhead, yung atin pong oyster mushrooms, in two to four days, full grown na yan. So pinhead pa lang, pwede nyo na siyang ibenta. But, syempre, kailangan mong siguraduhin that you um, take care of it, of course. Baka mamaya, pinhead pa lang siya, tapos sinabi mo na sa mga kakalala mo na, oh, isa makalawa, I have this, ano ha, meron akong, meron akong mushrooms na available. Tapos pala, ang ginawa mo naman is, um, ano to, ang ginawa mo dun sa mushrooms mo, hindi mo siya diniligan ng tama, eh, hindi ka talaga aani in two to four days. Okay? So, I also hope wala pong question on this part. Papakita ko sa inyo dun sa next slide ang itsura na may silyong kapit head. So I hope ay natututunan po kahit dun sa mga return viewers. Sana po may natututunan. I'm not sure kasi kung kailan ulit ako magkakaroon ng webinar. Although I am hoping that by the next webinar, iba na din yung i-discuss ko. Um, Baka mag-concentrate tayo sa marketing din. Okay? So, eto po. Yan yung nakikita niya sa inyong mga um, videos or sa YouTube video niyo. Na meron yung parang spider web. Parang siyang, yun, parang web or parang cotton na pinagsiwa. Himay-himay. Yan yung may silyo. Tapos yung mga tumubo, yun yung pinhead. Okay? So, yan. Uh, meron tayong sa susunod naman natin na slide. Ayan. Thank you. <laughs> yun, yun lang yung gusto ko malaman. Kung marami kayong natututunan, okay na ako doon. Wala pong kapalit ang natututunan niyo sa akin. Kung ano din yung uh, nalalaman ko from what I research on or what I gather from uh, the experts, sila po yung expert, hindi po ako, I just share. Sineshare ko po siya. So, next, ito na po yung paggawa natin no? um, ating binhe. Dito na tayo magsistart. So, we we do this, ang ang inuuna natin is our other video. Kung kayo po ay member ng Mushroom Growers Group, uh, makikita nyo yung sinasabi na PDA or F0. So, this is how to do that. Um, it's an agar medium. So, kailangan, syempre, matuto ka muna gumawa ng agar medium. <coughs> And PDA stands for potato dextrose agar. Bakit potato dextrose agar? Kasi yun yung 
main ingredients. Okay? So, ayun, main ingredients. Yung potatoes mo, you need 250 grams of potatoes. Peeled and cut into cubes. Okay? Dextrose powder, 20 grams. Dextrose powder, uh, I think, bibigyan ko kayo ng itsura niyan namaya. Dextrose powder, ito, ito pong sinasabi ko is for your agar medium. This is how, what you will use for your F0. Yung gagawin yung unang part ng binhe or your pure culture or your mother culture. Okay? okay. So, yung dextrose powder natin can be found sa mga, um, uh, what's this? Sorry. Sa mga vet shops, sa mga poultry shops, agri shops. Yan. You can find it there. Uh, iba po yung nasa hospital. Powder lang po ito. Yung mga ginagamit sa mga aso. Yan. Huwag yung nasa hospital, sir. Powder lang, powder lang. Maliliit na pinheads na naninlaw. Ano dahilan? Posibleng kulang sa humidity. Baka nadadry siya. Kala nyo lang naninlaw, but actually it's turning brown. Possibly. If you have a picture, you can send it to me at Facebook and I will share. Meaning ng F0, F stands for filial. Filial is parang another term for generation when it comes to um, agriculture. Oo, pero ginagamit siya sa dogs, ginagamit siya sa, sa mga manok, I think. Pagka restless sila, parang ganyan. O ginagamit siya sa, sa animals. Okay? So, ang presyo noon is around yung malaking bottle niya na 320 grams. Parang nasa, ang, ang price range siya, 45 to 60 pesos. Okay? Next, you need bulaman bars or agar bars. Yung bar po talaga. White ang color. 20 grams or 2 pieces. Yes, nabibili sa pet house. Sa pet shops. Pwede niyo po ako i-PM sa Facebook. Facebook.com slash Mayora ng Heirloom Mushrooms. I will put it here. Facebook.com Please, please forgive me dahil currently I'm on a hiatus. <laughs> Medyo nagpapahinga po muna ako. Pero yun, hanggat kaya kong sumagot, kasagot ako. Not as much lang. Okay? If you can PM me now and if you have questions, pwede po. I'm waiting for um, your questions. Okay, so nasa na tayo? Gulaman bars. I assume nakakita naman kayo ng gulaman bars. Yan po yung nakikita sa mga palengke. Kailangan po white and gulaman bars. Bakit? Hindi ba pwede si Mr. Gulaman? Ah, uh, no. Ba based on experience, si Mr. Gulaman, pag ginamit natin, yung mga powder na yan, in matagal siya mag-set. And sometimes, kahit nag-set na siya, hindi siya nagsistick dun sa bottle na gagamitin natin. So, pagka inikot-ikot mo yung bottle, thanks din po, Miss Donna. Ah, uh, yun. So, pag inikot-ikot mo yung bottle, sumasama din siya. So, best talaga na gamitin is your gulaman bars or agar bars. Tapos, kailangan siya white. White kasi, especially if you're a newbie, kunyari yung, imagine nyo na lang ah, yung white na agar medium nyo, tinubuan na siya ng mycelium. So, nakikita nyo na may, may mga, ano na, mga web-like dun na sa, ano nyo, dun sa agar medium. Pero, hindi, kunyari, green yung ginamit yung gulaman. Kasi sab ayun nyo, ayun nyo kusun din eh. Green yung ginamit yung gulaman. Nagkaroon siya eventually ng gatuldok na green contamination. Eh hindi nyo nakikita ni yung napapansin. Kasi nga, newbie naman kayo. Hindi ganun ka bionic yung mata nyo. At ginawa niya, tinanim niya siya sa green spoon or tinanim niya na siya sa inyong fruiting bags. Ayun, contam din po yung pinagtaniman nyo. So sayang ang effort, sayang ang time, sayang ang um, Pera. <laughs> Dahil may kaakibat na pera po dito. Hindi nga lang ganun kalakihan. Okay? So, kailangan natin ng malinis na tubig din. When I say malinis na tubig, 
um, I mean, distilled. Para ma-observe mabuti ang growth ng culture. Kung bakit white, yes. Oo, para makita nyo. Para makita nyo. And hindi kayo ma-deceive ng ibang colored na um, contaminants. Okay, what else do we need? Kaya nga natin ang boteng lapad. Yung bote ng tanway, ng emperador, ng pinakurat, yan. Ng mantika, eh, ewan ko, mantika sa palengke, meron po pang lapad. Hindi ko sure eh. Yun. Or kung walang-wala, nabibili pala yan sa mga junk shops. Sa amin, there are priced at 2 to 3 pesos. Mineral water, pwede naman. Yun nga lang, we prefer na um, distilled, distilled water siya. Okay, wait lang. So, nasa na siya? Ayun. Sige, go. Go with your questions. Only question tayo. Hanggat live ako. Sige, only question. Boteng lapad. Or yun nga, kung wala, pwede yung bote ng ketchup. But, kaya tayo gumagamit ng bot boteng lapad is because we need the surface area na malapad. I-boil ang water. Ano yun? Binag-boil muna niya bago niya gamitin. Kasi definitely ito, mabuboil natin tong water na ito. Eh. Pero kasi yung distilled water, this goes not just under boiling, but also goes under condensation. So, mas pure siya. Um, if you are, an, tap water ba ang ano? Tap water ba ang gagamitin mo, kaya ka mag-boil ng water. Kasi if not, kung mineral water din naman, no you no need. Yun, nag-culture daw si Ma'am Donna sa microbiome nun, sobrang strict sa pag-culture, lalo na kung kailangan isang specific microbe ang dapat malakihan. Yes. Kasi nga, uh, uh, yung different type of microbes grows on different types of cultures. So, pagka meron kang nabago dun sa, bisa yung um, gawin mo or ingredient, definitely, hindi mo makuha yung yung microbe na pinapalaki mo talaga. <laughs> Ayan. So, konti lang naman kailangan mo. Isang litrong distilled water. Mura po yung distilled water ng SM. SM bonus. Ayan, 70 pesos, 10 liters. If I am not mistaken. Ayan, may mga price pa ako. So, ayan, kailangan natin ng kaserola because we will cook this. We need cotton waste or fiber. Cotton waste is bonel in Tagalog and you can find that sa one luna. Cotton fiber, kung hindi nyo trip, pumunta pa ng divisoria and find it in one luna. Pwede yan makuha sa mga upholstery shops. Uh, that's what they use for your couch or your sometimes sa unan. The bottles, when you clean them with dishwashing soap and water, Yes, you have to sterilize them for about 15 minutes. Lubog nyo lang po sa kumukulong tubig for 15 minutes. Okay? Um, hindi ko na ina-advise that you use the actual cotton, yung mahal na cotton. Why? Kasi una sa lahat, mahal talaga siya. Malaki ang difference. Malaki, malaki, malaki ang difference ng price niya sa sinabi kong cotton waste and fiber. Plus, pag dinaan niya siya sa apoy during inoculation, May tendency si cotton na magliyap. Ma'am, gano'n po kahirap mag-culture ng spores? Parang masyadong maselan at malaki ba chance ng contamination? If you do not know how, kasi yung ating mga mycologists, ang mga experts sa pagpaculture ng spores, huwag na lang natin itay. Dito muna tayo sa sure ball. Lalo if we are newbies. Uh, kami kasi... I mean, yes, you can try, pero huwag ka masyadong mag-umasa um, na okay siya. Kasi, di ba, yung spores natin, nakiki, ano na siya eh, um, na-expose na siya. Hindi mo naman pwedeng linisin ng alcohol dahil mawawala yung spores mo. Hindi mo pwedeng pakuluan. So, medyo, yes, medyo mahirap. Any cotton, 
actually any cotton any cotton naman talaga hindi ko lang ina-advise yung totoong cotton yung nabibili sa sa mercury ganun kasi nga bukod sa mahal siya lumiliyab siya pagka kailangan niyo um kailangan niyo paapuyan kung walang cotton waste ano ang substitute cotton fiber ma'am baka i think kung may mga upholstery shops naman near you pwede yun Pili ka nun, yung gray or yung white. Mas maganda si gray, by the way. Um, ano pa ba? Tela, actually. Pwede rin tela. Kung may mga lumang tela, pwede yan. Tapos, kailangan nyo din ng rubber bands. Rubber bands na yung per kilo na lang yung bilhin nyo. Kung yun, kung na kayo bumili ng mga tingi-tingi or yung sa National Bookstore. Uh, marami ka palang bulak. Sige, sir. Pwede yan. Um, old clothes. Pwede kung gusto mo nang pinapira sa inyong old clothes mo. Kung may mga retaso, pwede. Dapat lahat ma-sterilize. Yes. Dapat lahat ma-sterilize. Well, syempre yung mga bulak natin, sinesterilize na natin siya kasabay na nung um, nung PDA natin. Which later, i-discuss natin siya. Okay. So, boteng, nasa na ako, a rubber band, tapos yung pangtakip natin, either papel or tissue or foil. Kung ano ang available. Kung marami kang scratch paper, oh, yun ang, yun ang gamitin. Tissue, marami, yan. Kung marami ka namang foil, nag-work ka sa kitchen, yun, pwede rin yan. Okay. So, yung next slide. Wait ha, habang hinihintay kong next slide, pukuha lang ako ng maliinom. <laughs> Excuse me. Oo nga, nakalimutan ko maglagay ng tubig sa tabi ko. Sorry naman. <laughs> oh, anyway, so sabi natin dito, hiwa-hiwain yung patatas na 250 grams. Siyempre, sabi ko nga kanina, peel and cut into cubes. Tapos, pakukuloan nyo siya sa isang litrong tubig, yung distilled water, na sinabi ko kanina, for 10 to 15 minutes, or hanggang sa maluto, yung patatas. Dapat pag naluto siya, hindi siya, um, ano to, hindi siya yung lasog-lasog na. Kasi syempre, kung lasog-lasog na siya, hindi na siya magandang, ano, basta, kailangan saktong luto lang. So, after that, salain at punin yung katas. Salain mo siya, galin mo na yung pinaka-potatoes, pwede nyo nang kainin yun. Okay? Um, yung katas, yun yung iwan nyo, nakumukulo pa doon. Si Ma'am Anna, nag-message po ako sa Facebook niyo. If you have time po, hindi check. Sige, check ko po. <laughs> Oo, nakakatuyo ng lalamunan. And yes, baka hikain lang ako. Ang mga dyan mo. Tumpak na tumpak. Uh, nasa na? Wait lang. Anong name? Hana ba? Hana? Chanel, tama ba? I'm not sure if ayun na yung nakikita ko eh. Let me know if that's you. Si Hannah Chanel. Ma'am, parang mashed potatoes. Huwag yung parang mashed potatoes. Huwag na yun eh. Dapat buo pa siya, pero luto na. Okay, so pagka kinuha mo na siya, sinala mo na, kinuha mo na yung potatoes. That's when you can mash it and eat it. For potassium ba yung use ng sabaw? Actually, it's for parang uh, pangkalahatan na nutrients. Kasi kailangan ng uh, kailangan ng pagkain ng mycelium para gumapang siya dyan. <coughs> Ayun. Hannah Chanel. Nakita ko po, sabi niyo lang po, hello ba? Or hi? Nakita ko naman, ma'am. 
So, ayan, inaccept ko na siya. Okay, sana na nasagot ko. Uh, pakuluan na isang tatapos na ka doon sa lain at kunin yung katas. So, next slide na tayo. So, dun sa next slide, makikita nyo yung picture ng mga materials that you need. Okay, so, pwede makahingi ng copy ng presentation. Unfortunately, sir, hindi ko po siya pinapamigay. I hope you understand. Uh, just, you just really have to take notes. Uh, at bali, itong, itong presentation ko naman na to, this will run until tomorrow. So, pwede niyang ulit-ulit until tomorrow. Yes, so, yun, nasagot ko si digital. Yes, you can access this tomorrow. Tomorrow morning siguro. Okay. So, alongside the rose powder, ano na ba sinabi natin? Yung patatas pa lang naman. Okay. So, ito yung nakita niya sa, sa video, yung mga materials that you need. Yun na po yung dextrose powder na sinasabi ko. And your agar bar. If hindi nyo sure what an agar bar is. Okay, so yung next natin na slide, yan. Sabi natin, uh, pirapirasuhin ang 20 grams na gulaman bars at pakuluin kasama ng patatas ng patatas hanggang sumutunaw. So, kailangan yung pirapirasuhin siya para mas madali siyang madissolve. Okay, tapos isunod na yung dextrose powder at haluin yung mabuti. Nagiging last si dextrose powder. By the way, pwede pala instead of dextrose powder, you can use white sugar. But we prefer dextrose powder kasi hindi nagtutubig. Ay, so, haluin yung mabuti. Last, nagiging last siya dun sa concoction kasi nagiging parang hardener. Okay, ihanda ang mga boteng paglalagyan ng concoction. Paglagay ng 10 to 20 approximately ml sa bawat bote. Or yung pag makikita niyo yung mga lapad, yung a little over the embossed na nakalagay tanduway, yun, pwede yun. Sabi ni Ms. Marinelle, instead po na pinagpakalaan ng patatas, pwede po ba ang tubig ng bigas bago isain or bugas bigas? Yes, pwede po. You can also use rice flour. Okay, so, eh, wait lang. Balikan lang natin ang slide. Okay, so dun sa next slide na to, ma'am, does it affect ko yung growth kung gano'ng kadami ang ilalagay ng concoction? No. Um, basta, kasi yung, di ba, kaya tayo naglalagay sa sa flat bottles kasi ang hinahanap natin is yung, yung surface area. Kahit gano'ng kanipis yan or gano'ng kakapal yan, mag-run pa din naman yung mycelium. Okay, wait lang ha. Ito yung may bag. Yes, sa surface area lang. So, yun. Takpan ng cotton waste or fiber. Tapos, bali yun yung parang pinaka-cotton plug niya. Tapos, papel or foil at rubber band. Yung bawat bote. Isalansan sa pressure cooker ang mga bote. So, kailangan niya ng pressure cooker. Uh, panatilihin sa 15 to 18 PSI ng pressure cooker or autoclave. So, if you are using, palalagay ko dito sa, ano, sa chat box. If you are using a pressure cooker, 
na normally ay 15 PSI, kailangan dyan is 45 minutes to 1 hour. Pagka sa autoclaves, which is 18 to 24 PSI, kailangan naman dyan is 30 minutes. Okay, so yung, um, ano ka ibahan niya? Si pressure cooker, syempre yun yung mas mura. Kasi si autoclave, ang presyo niya is around 18 to 30,000. Tapos yun yung malalaki, yun yung kaya yung ilang bottles. Syempre yung pressure cooker, kung ginagamit niya yung sa bahay lang, konting bote lang yung malalagay niya doon. Probably around 5 to 6, depende pa kung gano yung capacity ng pressure cooker niyo, di ba? So, you do this, you steam pressure it. So, ang ilalim niyan, um, meron siyang parang patungan, nasa ilalim lang yung water. Okay? Huwag niyong ilulubog. Nasa ilalim lang yung water, nung patungan. Okay, good night. <laughs> Ayun. Tapos, um, paano kung wala kayo ng lahat ng to? Pwede naman yung steamer or your casserola. But, instead of ganito lang yung time, magiging 8 hours yun. Kasi nga, hindi yun pressurized. For sterilizing purpose, yes, for sterilizing purpose. Ayun yun niya, ang alternative is casserola or <laughs> or steamer. Tapos, ako, ang personally, ano ang sinasuggest ko, it's not because we sell, we sell lang, ha? kasi pwede naman kayo sa iba bumili Pero yung commercial pressure cooker, mas muna kasi yun, di ba sabi ko sa inyo, yung autoclave, ang difference lang naman niya is higher yung PSI niya or higher yung pressure na, na ibibigay niya. Tapos meron siyang pressure gauge. Uh, yun lang yung difference niya. Pero si commercial pressure cooker, same size ng autoclave. Baka nga mas malaki pa. Tapos half the price. Yung katulad yung binibenta namin na 30 liter capacity, it's priced at uh, 10,000 lang. Eh, kumpara mo sa 18 to 20, 18 to 30,000. Medyo malayo po. 30 minutes total start ng whistle. Whistle po. Okay, so pagkahangaw ng mga botes ng PDA, ihiga na siya at saka palamigin. Tapos ng mga ilang oras or kahit the following day, basta dapat sure na sure na malamig na siya. Pwede niya siyang taniman ng mushroom tissue. Oops. So, wait lang. O ito, manood kayo. Kung steamer, 8 hours. 8 hours. 8 hours. Ang binibenta ko namin is commercial pressure cooker. Yung malaking pressure cooker, kasi yung 20 plus na bote. Kasi syempre, kung gumagawa kayo ng maramihan, um, yun yung ina-advise namin that you use the commercial, yung malaki. Kasi, di ba, you do the math. Kunyari, sa, sa pressure, boom, pressure cooker nyo, mumurahin nga lang yun. Pero ang nilalaman lang niya is around 5 bottles. So yun. Pag volume, yes, pwede rin sa drum. Pero, 8 hours nga sa drum. Autoclave, hindi siya autoclave. It's a compressure cooker. Ang kaibahan niya, mas mababa yung PSI ni pressure cooker. Kaya, mas matagal na konting-konti lang naman yung time. Tapos, wala siyang pressure gauge. Yun lang yung difference. Okay, so yung next natin, manood kayo maigi na. This is how you culture your mushroom tissues. Mamaya ko sasagot din sa Jerry ko. Wait lang. So yun, kailangan bago kayo magtanim, uh, very sterile kayo. Bagong ligo, bagong toothbrush. 
okay. Tapos, bukod sa na-sterilize, yan, na-sterilize niya lahat ng tools. Yung tools, yung even the bottle itself, kailangan ma- uh, ma- ano to? Ma- sterilize ng alcohol. Okay, parang humil ito. Huminto ba sa inyo? Hindi <laughs> ko sa akin humil ito. Ayan, hindi naman pala. Baka sa internet ko lang. Okay, so dapat... Yan, very sterile. You, kailangan yung padaanan sa flame. By the way, we are using an uh, improvised alcohol lamp. Pero ang laman po niyan is denatured alcohol. So you cut a piece from the inside. Yung hindi pa exposed part. In between the stem and the petal. Okay? So when you cut it, dapat hindi po malalaglag. Pag nalaglag na siya, huwag nang gamitin yun. Kuha na lang ulit ng panibago. You pick the best mushroom that you can find because itong ginagawa nating um, pagka-create ng spawn is for cloning your good mushrooms and for mass production. So yan, padadaan na siya sa apoy and dun sa taas nung um, alcohol lamp, that is where uh, mag-aano ka. Doon mo itatanya. Okay. So, you use your pinky finger to get the cotton. Kung meron kang itadrain na uh, water, do it dyan. Sa part na yan. Tapos yun. Itap lang siya. Tapos, i-cotton plug. And that's it. Okay. So, yung mga questions. Ma'am, another question. Yung isang lapad na culture, ilang bags ang kaya niyang gawin? Actually, yung isang lapad, we transfer that to a grain spawn pa that can make around 20 to 30 grain spawn pa. Yung isang grain spawn can, again, make around 20 but, uh, twenty fruiting bags. So you do the math. Mas mura po ba yung commercial pressure cooker versus autoclave in the long run? For me, medyo okay na ako dun sa commercial pressure cooker kasi... Sabi ko nga, 30 liter capacity ng commercial pressure cooker is only 10,000. Tapos yung pinakamurang autoclave na maliit lang yun na maliit lang is 18,000. So, yun. Sabi ni Ms. Marinelle, bakit hindi ko ilulubog ang bote? Hindi siya nilulubog sa water kasi pagka nandun siya sa loob ng pressure cooker at nakalubog siya, nakalubog siya sa tubig, magtutubig yung loob niya. Uh, yes, na-stop na, na po yung video. Pero I hope na panood niya lahat. Kailangan po ba nakababad sa tubig pag naka-pressure po? Pero hindi nga po. Kailangan meron siyang um, patungan. Tapos yung tubig nun, nasa ilalim lang ng patungan. Okay, which is better po? Do your own culture or yung mga readily available na culture na pwedeng din yan? Um, at first, you can buy. Pero you can, well, while buying na, pwede ka nang mag-experiment with your own culture. Sa so commercial pressure cooker, uh, yes, 45 minutes after whistling. Yes. So yung next slide natin, wait lang. So yan, yeah, yung susunod na natin na slide is yung paggawa ng game spawn. Wait, I will just um, lipat lang ako. Ha? So, sige, post lang kayo ng questions niyo. Tapos sinasa ako. Ha? Sa balkonahe ako. <laughs> Wait lang. I'll just transfer. Okay, 
so uh, dito yung next na gagawin na natin is to how to make the grain spawn yung grain spawn naman is the next step siya na yung magiging F1 di ba kanina F0 so ito na yung F1 kasi pinaparami natin again sabi ko nga the main purpose is of of creating spawn is to mass produce di ba yung alcohol na gamit namin, it's called denatured. Wait, I will type it. Denatured alcohol. Nabibili sa mga hardware, sa mga uh, medical stores, yan. Okay, so yung paggawa ng green spawn, what you need, what do you need? Sorghum beads, yun yung ginagamit natin, yun yung nakikita nyo, the color, yung parang reddish, maroon. Yan. Kung wala naman nun, pwede yung palay, pwede yung barley. Actually, pwede naman yung frack corn. Hindi natin siya sinasama dito kasi iba yung procedure niya. Okay? Iba yung procedure kasi if you notice, yung crack corn po, wala nang balat. Tsaka na-crack na siya. Samantalang itong sorghum seeds, yung palay, yung barley, they are all, um, yun, full grain pa siya. Yun, sir, the mix 72. Unfortunately, yun, nasigod ko siya kanina. I can't. I can't send my presentation. Pasensya na po. Um, it's for anti-bash purposes. And so, please, 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 um, mag-ano po sila. Mag, um, ano ba, take notes. Sa pag-culture po ba, ilang F0 magagawa sa isang mushrooms? Depende kasi kung gano'n kayo maraming maglagay ng mushroom or gano'n kalaki. Pwede siya, siguro mga, saka gano'n kalaki yung mushroom nyo. Yun, isa pa pala yun. So again, nasa sa inyo po. Okay, so sa materials, ulit siya kailangan, transfer stick na stainless. So stainless transfer stick, pressure cooker, cotton waste, rubber bands, casserola, javio or manila paper. Okay. So, yung next slide is a picture of um, what a sorghum plant looks like. From F0 to F1, ang isang F0, ilang F1 ang kaya gawin. Yun nga po, it's 20 to 30. 20 to 30, kaya. Actually, you can do more, pero syempre, wag na yun, kasi nga, baka mas mabagal na yung gapang nun. Basta 20 to 30. Okay, so ganyan yung iture ng inyong sorghum plant. So, next is ibababad yung sorghum seeds ng 10 to 12 hours. Gano karami? Isa lang po. Isa lang ang ginalagay na part ng parang ina, ano mo yun, kinakat cut into squares or rectangles. Tapos, isa lang nun, lalagay mo dun sa F1. Pwede na yung isa. Mas maganda po ba gamitin yung F0 versus F1 sa paggawa ng FP? Actually, magkaiba po sila. F0 is agar medium, F1 is grain spawn. Kung, gagaw, kung magtatanim ka sa fruiting bags, okay si grain spawn. Kasi nga, para na siyang seeds. Maganda na mag-grow ng mushroom sa Baguio kasi malamig doon. Uh, yes, pero during incubation period din sila nagkakaroon ng problema. Because the mushrooms, during incubation, yung nagpapaputi pa siya ng fruiting bark, gusto niya, medyo higher yung temp. So if it's too malamig, hindi rin siya masyado agad nag-run. Magkaiba po ang um, purpose ni F0 and F1. Okay, so yun, ibababa natin yung sorghum seeds for 10 to 12 hours. Pakukuluan natin ng 15 minutes hanggang makuha na yung tamang pagkaluto nito. Actually, around 10 minutes lang. Huwag siya i-overcook. So, how would you know if it's cooked already? You get one piece on the 10th minute na kumukulo siya. You get one piece. Kailangan 
to your touch. Malambot yung labas, matigas yung loob niya. Okay? Ang water culture is F0. Or your pure culture. Okay, so hanguin ang sorghum. So hanguin na siya. Hindi po. F0 is another term for F0 is mother culture or pure culture. F0 natin na yan, we transfer it to F1. Wait lang. Pasensya na po, nagiging nanay lang at the moment. So, nakuha na ba for Jericho? F0 yung mother culture or also called pure culture. Ma'am Donna, um, tanghali. I'm hoping tanghali by, by Okay, so, so kailangan po pala ma, yung F0 to F1 para magamit sa FB. Paano hahatiin sa squares yung F0? Oo, oh, di ba nakalagay sa lapad na bote? Meron kang mga inoculation tools na pwede mong gamitin, dapat stainless. Para makat mo siya into squares. Yes. Cut ng piece sa F0, tapos ilipat sa F1. Um, I think may video ako, pero check ko ha. Hindi ako sure. Hindi <laughs> ako sure if it's still available. Meron kasi kaming ginawang video before. So, tapusin ko lang muna itong presentation na to sa... Grain spoon. Saka ko ipapakita. Hanguin ang sorghum, patuyuin sa jaryo or manila paper. It's best na merong absorbent material like a paper, yung manila paper or jaryo. Para makuha yung moisture niya talaga. Okay, ilagay sa mga bote. Karaniwan, 150 to 200 grams net weight in laman ng bote. Okay, so saan po nag-grow yung button mushroom? Sa highlands. Hindi po siya mag-grow sa mainit. Anong klaseng inoculation tools? May binibenta sila Giselle Cabanilla or pwede naman kayo mag-DIY. Mamaya, makikita nyo nga sa video. Okay? So, yun siya dun sa mga bote. Um, lalagyan niya na ulit siya ng um, cotton plug, tapos paper, tapos rubber band. Tapos isasalansan na din siya sa autoclave or pressure cooker or steamer or kaserola. For this one, ah, opo. O pagka Dubai, mga DIY na lang siguro. Kung may mahanap kayo ng mga pang um, mga stainless tools dyan. Yun. So, kailangan ng, ano to, nawala tuloy ako. So, sa pressure cooker, pressure cooker, you need uh, two hours for this. Autoclave, one hour. And steamer, kasarola, eight hours pa rin. Okay. So, bago tayo pumunta dun sa, kad sa susunod na section, let me just Wait lang ha, hahanapin ko yung video na makikita nyo how this was done. I hope nandito pa.
So wait lang. Wait a minute. Paki. Check na lang po. So, ito, hindi niya to kinat into squares. Parang kumuha lang ko. You cut it into squares. Kaya lang ko lang sinasuggest yun. Para alam nyo kung ilan talaga yung magagawa nyo in one bottle. Pero ito, dahil ang ginamit niya na PDA, it's inside a UFC bottle. Ayun. So, hindi mo masyado makakontrol. Okay. Tapos, ayan yung inoculation tool. Actually, mga ano lang yan. Mga DIY. Um, I think retaso lang yan from... Hindi eh, ko alam sa parang iron works. Yung mga stainless dun. Hihingin nyo lang siya. Or pwede yung rayos ng motor. Stainless po yun. So yan. Lililinis siya. Sinesterilize lahat ng materials. I hope nakaka-follow po kayong lahat. Yung closed table top, it's called an inoculation chamber. You need that, you need that kung wala kang makeshift laboratory. Kasi kami sa sa farm, meron kaming makeshift. Does it look like? It's like a plain room na walang ibang laman, tapos uh, din, ano to, in-sterilize namin using diluted sun rocks, yung from ceiling to floor, uh, tapos, yun, walang air, walang electric fan, walang aircon. Yes, we have an actual workshop like this. Meron mo nga po kami this coming Sunday. The fee is 2,000 pesos per person. It's a complete hands-on uh, training. Plus, ang namin dun, it's it has a lifetime support from us. Kasi kayo nga ang mga, di ba, ito nga free webinar ko, I can give you only Q&A during this, ano, so why not them? Yun, yun yung promise namin. Uh, yes, as of now, nasa, actually, wala nga sa Manila, it's in Bukawe. Uh, yes, I hope we can see you too by next January. Siguro by next January, baka sa, hindi, hindi ako sure ha, pero baka sa farm na din naman namin siya gawin. Kasi kung na-replenish naman na namin yung aming, um, what's this, yung mga bags namin. Yes, sa Bulacan po, Bukawe, Bulacan. Ma'am, sa video, dapat pa talaga sa mouth ng bote pag ginagawa ang transfer. Medyo, yes po. Para naiiwasan yung contamination from the air. Sa November, hopefully meron naman po talaga. Okay, so tapos na yung video. Ah, uh, wait lang. Balik tayo sa presentation natin. I hope na intindihan ng lahat bakit tayo naglalagay ng mga ganun sa same day din po ba yung seminar sa process, processing? Magkaiba po. Kasi yung yung production, yung intensive na production namin um, hands-on po yan. Yes, meron this coming May. Hands-on po yun. So, it needs the whole day. Kaya hindi pwedeng may hindi ang 
processing. Okay, so yung next naman natin is how to make your substrate or your fruiting bags. So ano yung mga kailangan natin? By the way, we teach sawdust or kusot because kusot is year-round and it has a lot of supply. Unlike with dayami, actually sa dayami madali din naman, pero kasi seasonal siya. Kung kailan lang may anihan, di ba? Eh, what if hindi anihan? Will you stop production? Eh, paano kung may orders kayo? Stop nyo ba? So, that's why ang tinuturo natin lagi muna, as of now, is uh, make use of kusot. So, we need kusot from good lumbers. How would you know if they're good lumbers? Usually, nabibili naman sa mga lumber supply are good lumbers. Pwede rin, actually, kahit ano pong... Um, Kahit anong kahoy, pwede. It's just that meron na tayong mga iniiwasan minsan na kahoy because masyadong, um, masyadong acidic, acidic yung kahoy. Yun, yun. Or madagta. Pag madagta, baba rin sa tubig ng overnight. Pagka sobrang acidic yung kahoy, nagdagan ng slight yung um, agri-lime. Okay. So, yun. Pwede po ang coco sodas, by the way. We also need tinong darak or D1, fine rice bran in English. We also need agri lime. And then we also need molasses or brown sugar. Wala pa pong specific date for me, but I will be posting. If we are friends, kindly follow my posts. or brown sugar. We prefer molasses kasi nga um, mas may um, nutrient content pa siya. May carbohydrate content pa siya. The tap water will do. If you have a budget of around 60,000 pesos, you can buy a bagging machine. Pwede po yun. Or if not, pwede ka na mag-compress using your hand in the... Okay? Or, or, um, punta kayo sa mga um, hardware, you buy a bench drill press. Bench drill press. Tapos, i-DIY nyo. Hanapin nyo na lang sa previous posts ko. Meron kaming binibenta before na manual press. Hinan nyo na lang. Basta you buy the heavy duty na bench drill press. So, wag yung mga Shopee or Lazada. Kasi madali pong mas... Oh, mura ka nga. Mapapamura ka din naman after masira. Okay, so again, you also need a um, mixer. Kung may, wala namang mixer, pwede po yung pala at yung kamay. Okay, so we also need PP bags or the polypropylene bags. Yung plastic bags. Na ang size is 6x12 or 6x14. Pwede rin po yung 7x12 or 7x14. Ang kapal na kailangan nyo is 0.003. Okay. You also need a metal drum. Do not buy a brand yun na. Pwede na po yung second hand. Basta hindi toxic yung pinanggal detergent. Para hindi mahirap uh, matanggal yung amoy. Dapat ba compress na compress yung substrate? As much as possible, yes. Walang space. Pero super, super, super. Baka hindi na makahinga yung mycelium. Hindi naman din siya mag-run. Okay? Meron din tayong tinatawag na rocket stove. Um, check nyo na lang po sa YouTube how to make a rocket stove or pwede heat source. Kaso si LPG, pag nagsalang tayo nun sa drum, um, apat na salang lang siya ng 8 hours. Apat na salang. So, each is priced at 600. Tingwa 150 kada salang siya. Okay. Sasagutin ko yung tanong mo, Sir Marlon, in a while. Pero ito kasi usually ginagamit ng mga nakatira sa subdivision or nakatira sa mga cities na bawal magpausok. So, kailangan LPG. Okay? Next is PVC or set caps. Yung PVC pipe na blue or orange. Pwede rin naman yung PE hose, yung black. 
Basta ang size is the uno. Tapos, i-cut nyo using a PVC cutter. You cut that into mga half an inch lang. A little over half an inch. Or, pwede kayong bumili ng set cups kay Flourish Farm. Nag-tibenta po yata sila. So, 4 pesos. Kung konti lang yung bags nyo, okay siya. Pero kung libo na ang pinag-uusapan, libo na rin siya. So, we, again, we need the cotton waste, the rubber bands, and your paper. Kung box type yung steamer at may laman ng mas marami mainam po ba? Gumamit ng LPG? Pwede naman, yes. So, yung hakbang sa paggawa ng substrates, pagsamasamayin nyo yung kusot, yung apog or lime, molasses, at yung darak or rice bran. So, gawin nyo yung tamang komposisyon. You need this, again, this is per, hindi po ako magbibigay ng by kilo. Kaya po ang mag-compute. Okay, 80% sawdust, 18% darak, 1% lime, 1% molasses. Um, 78, 20, 1, 1 also works. Basta wag nang mas mataas yung percentage sa 20%. Bakit? Kasi yung darak um, adds nutrients and if it's too nutritious, it's prone to contamination. Okay, if you notice, wala akong sinama na, sinabi ko na, or, liter ko kayo bibigyan ng exact um, amount or volume of water kasi baka yung nakuha yung kusot is naulanan, so mabigat. Basa, so pagka din nagdagan nyo pa ng tubig, baka lusak-lusak na kayo, nag, nagtatampisaw na kayo sa putik ng kusot. Okay? Like, so, gagawin nyo, lalagyan nyo ng tubig dahan-dahan. Gagawin nyo yung dampness. Ang pagku, ang paggamit, ang ano to, kung paano nyo magagawa yun is, kunyari, di ba, na-mix nyo na. Kuha kayo ng isang dakot using your hand, pigain mga igi, dapat walang lumalabas sa tubig. Pagbukas ng kamay, buo siya. Okay? Pero kung meron kayong budget, a soil moisture tester or soil moisture meter, um, yun yung nasa left side, yung may color green. Um, ang presyo niya is around 430. You can buy it sa Lazada or sa Handyman. Okay? So, kailangan, um, during the whole time na nagbubulok ka for 21 days or more, or more, kailangan lagi mo siyang nahahalo at tama yung um, moisture content niya at pantay. Kasi pag hindi siya moist or hindi siya basa, hindi siya mag uh, decompose Okay? So, after the 21 days, pwede mo na siya ilagay sa PP bags. I-compress mo, i-compress mo, lagyan mo ng PVC niya, cotton paper, i-secure ng rubber band. Yung tanong kanina na Sir Marlon, gaano kabigat yung isang FP? If you are in the right track, dapat kasi kung may soil moisture tester ka, ang um, moisture content niya should be around 50 to 60% moisture. Okay? So, malalaman mo yan using your tester. Um, pagka nasa tama ka, yung 6 by 12 mo naman is around 800 to 900 grams. Okay? 800 to 900 grams. So, yung uh, ayun, I hope nasagod ko yan. So, ano na natin siya, isasalansan na natin siya sa loob ng metal drum. Yung metal drum nyo, um, it has, it should have 7 inches of water sa baba. Tapos, lagyan nyo ng patungan. Pwede na maglagay ng 3 layers na tig 27 bags. Okay po, okay na. May nakakaligtaan ako, you can message me and ask me.
picture, itong nakikita niyo sa picture is your rocket stove. Yung nasa left. Tapos yung nasa right, yun yung itsura ng aming stove. Meron siyang jute sacks na lining para hindi dumikit yung mga plastic. Yes, may nang sawdust yung rocket stove. Yun yung ginagamit um, namin para mag, magkaroon ng heat source. Pwede ang sawdust, pwede ang ipa. Yun. So actually, medyo malapit na tayo mag post. Yun. Hindi po installation yung, yung sawdust. Actually, um, ang use niya, siya yung nagbibigay ng heat source. Okay, tapos ano pa ba? How to take care of your fruiting bags? Maaapo yan siya pagka naggatong ka na dun sa baba. Talagang aapoy siya. Tapos, unti-unti siyang babagsak na. Okay po. So, how to take care of your fruiting bags? You have to keep, sabi ko kanina, you have to keep your growing house humid. Humid. In the summer months, water, you, need, you need to water the ground. And the surroundings of the fruiting bags. Kasi hindi sila lalabas. Hindi sila mag-fruit kung hindi um, climate or your temperature and humidity outside the bags. Okay? So sabi ko din dito, do not spray directly on the mushrooms. Leach and contamination. So dapat, pagka nagsispray, hindi sa pinheads or sa mushroom uh, fruit nyo. Dapat sa paligid lang talaga ng fruiting bags at sa paligid ng growing house. Just to maintain the, humid, the right humidity, which is, ayan, sabi nga natin dito, humidity should be 70 to 90 RH or relative humidity. How can you gauge that? You buy a hygrometer. You can buy it sa Lazada again. Parang mga five, wala pang 500 pesos. So, paggamit talaga, nilalagyan siya ng pusat around. Yes. Pwede mag-spray sa likod ng FB at sa itaas. Yes po, pwede. Okay, so temperature for oyster mushrooms should, ito nga mali eh, pwede siya 24 to 30 degrees Celsius. Okay, during incubation period, kailangan niya ng higher temp. Pero when hanged, and starting to grow, they prefer the lower temperature. Wag mag-spray kapag kakalabas lang ng pinheads. What, wag mag-spray sa loob, sa labas. Baka kaya nga kasi ayaw niya mag-spray is because baka matamaan yung pinheads, masuspoil siya. Yes, pwede yung misting system. Okay, so, ayun. Again, like people, yung mushrooms, they prefer TLC. Oo, wag pong diligan. Kasi nga, yung pinheads, pag nabasa yun, kunyari, nagdiligan yun, nabasa, um, magkakaroon siya ng ano, masuspoil siya. Okay? So, yun. Sabi ko nga, like people, dahil buhay, they prefer TLC. Ito, you can also um, copy the next slide. Yun yung um, incubation period. So, for F0, it's 2 to 3 weeks. 
for F1, again, two to three weeks. When you're composting, it's 21 days or more. And sa fruiting bags naman, it's about 30 days or four to five weeks. Ano naman po yung temperature weather sh shock sa paglabas ng pinheads? Uh, medyo hindi ko na gets. Temperature or weather shock. We do, we usually do cold shock. Uh, bags na nakikirapang mag, mag pin ulit. Pero yun ay ice water lang yung gamit namin. No specific um, temperature. Okay, so... Ito, medyo we will touch a bit on marketing. Medyo malatata po tayo matapos. Gabitin natin yung KKK. Kaibigan, kamag-anak, kapit-bahay, katrabaho, kakilala. Kasi, tried and tested po yan. Cliché na siya. No, tried and tested na when you use your KKK makakabenta ka po talaga. Ayun, sorry for the wrong spelling, pero ayun, be innovative. Kailangan merong something bago sa product mo. Gumawa ka ng kakaibang produkto para ikaw yung kakaiba or ikaw yung pupuntahan or hahanapin. Okay, next, magtinda sa mga mataong lugar. Like, for example, sa church, during Sundays, hindi yung magtinda sa labas. Diba? Diba? So, number four, spiral marketing yung gawin. Ano yung ibig sabihin nun? Huwag ka lahi mo muna yung mga nasa paligid mo bago ka palabas. Okay na po. Yan, use social media. Kasi yun, kayo nga nahanap nyo ako sa social media or sa Facebook, eh, diba? Sa kahit after one month, yes, pwede. Pwede po. 21 days or more. So, yun, we have um, Facebook groups na Mushroom Growers PH. So, if you are not yet a part of it, um, please ipaki-add po. I usually post there too. Tapos yung patraining ni Mayor and more. And then, for my Facebook account, it's facebook.com slash Mayora ng Heirloom Mushrooms. Other production questions din, you guys can message my husband. Si Julius Amortizado, facebook.com slash left the group. Okay? If you have any questions, uh, sabihan nyo lang po kami. Ang events, hindi ko kasi naisama dito yung mga upcoming events. Pero, um, yun, nag nagpo-post naman po ako sa, sa Facebook. Questions pa po sila. Questions, questions. You can send it to me here or sa Facebook. I hope marami pong natutunan. I that concludes our webinar. Sabi ko naman, it's around 2 to 3 hours. Kaso, na-lesson siya. Medyo napamadali ko kasi nga, um, hindi tayo nakapag-umbisa agad. But I rest assured that I still value you.